There's an old thing by the Kingsman, done by MT5. Is everybody still happy? I really do have hair on the list. My medicine man has, which came all the way from Arkansas, the U.S. V. Can we get down? I'm here. Yeah. This one's called Louis Louis, or Louis Louis.
You very Thank good. you. Brett Smith, Richard Dharma, Derek Hughes, and yours truly, George Benson. Thank you. See you later. Est-ce qu'il y a un espoir que le groupe se reforme quand vous rentrerez aux états unis Un espoir, oui. La foi, c'est tout. Je ne sais pas. Est-ce que vous le voulez vraiment Quand vous avez connu quelqu'un pendant 8 ans, avec n'importe qui, c'est une fille ou n'importe qui, si vous êtes 8 ans avec quelqu'un, ça devient très intense, euh, vos relations, avec n'importe qui. Ça se passe à tous les niveaux, en profondeur, et c'est une expérience euh, très profonde. Et comme Rob Tyner est parti, il faut que je base euh, ma réponse à ta question là-dessus. Je pense qu'on a, on a toujours une bonne ambiance. Dans le groupe, on s'est toujours bien entendu. Parce qu'on a partagé tellement de choses, tellement d'expériences de, musicales, de gigs. Des milliers d'expériences différentes. C'est tout ce que je peux dire. Et il y a toujours eu une bonne atmosphère avec Rob et je ne pense pas que ça change maintenant. Je ne sais pas. En fait. Rob est un homme, il a à prendre ses propres décisions lui-même. Et c'est tout ce qu'on peut dire à propos de ça. La dernière fois que je vous ai vu, vous sembliez partager énormément de choses, non seulement la musique, mais aussi une attitude complète devant la vie, système de valeurs, tout ça. Est-ce que ça a changé Non, ça n'a pas changé parce qu'on partage toujours les mêmes idées, les mêmes buts. Mais ce départ d'Europe, si toi tu ne le comprends pas, tu peux imaginer combien ça nous a surpris, nous. Parce qu'un jour tout était bien et le jour suivant il dit qu'il ne vient pas et qu'il en a marre d'être chanteur, qu'il veut faire d'autres choses. Et ça tombait très mal parce qu'on savait que la tournée en Europe était déjà arrangée, qu'il y avait des tas de gens à travers l'Europe qui avaient travaillé pour qu'on puisse venir et on ne pouvait décemment pas leur dire d'aller se faire voir. Aussi on a décidé de continuer la tournée à quatre pour essayer de ne décevoir personne.
Thank you very much. Madame Mena, do you feel you know a little more? Est-ce que vous pensez que vous en connaissez un petit peu plus sur les jeunes en Europe après votre tournée? Yeah, I think so. You know, I think it just helps to. Je pense que ça nous a aidé à comprendre vraiment bien que les jeunes partout dans le monde veulent en fait la même chose. Des idées qu'on partage tous en quelque sorte, des valeurs, les principes moraux de l'univers qu'on partage tous. Et tout ça est devenu très clair. Par exemple, on se disait que la Suède, c'est un pays qui avait l'air vraiment mystérieux. Et puis, en fait, on y va, on discute avec les gens, et puis on se rend compte qu'ils veulent tous la même chose et qu'il n'y a pas vraiment de mystère. C'est pas vraiment différent des États-Unis les états unis c'est vraiment très différent des autres pays, c'est tellement fou. Il y a tellement de violence, de violence gratuite, il y a la cadence de la vie qui va très très rapidement, qui augmente tout le temps. Et ça provoque une série d'événements qui paraissent inexplicables ici. C'est pour ça que c'est un peu différent là-bas. En Europe, la vie est un peu plus cool, plus facile. Et tout ce qu'on peut dire, c'est que la musique, c'est vraiment une façon de vivre et pas quelque chose qu'on fait pendant les week-ends. La musique, c'est pas seulement un, ce qu'on fait sur scène, c'est quelque chose à laquelle tu donnes ta vie, c'est comment tu es, comment tu vis et ce que tu fais. Et nous, on va continuer sans aucun doute. Est-ce que dans le passé ou même maintenant, vous avez eu des pressions, des ennuis avec les maisons de disques à cause de, du fait que vous étiez un groupe dit politisé aux états unis Oui, par exemple, on a été carrément vidé de Electra, notre ancienne maison de disques, à cause de ça, à cause de nos affiliations et des les attitudes politiques qu'on avait à l'époque. Ils ne comprenaient pas du tout. Et on avait un album numéro 30 dans les charts et je crois que ça leur faisait peur.